Now, let's answer a question from random post dito sa Philippine Civil Service Review for All. At ito ay post ni Ma'am Mayro. At meron na tayong na-upload dito sa, sa, sa sagot dito sa number 8. Ngayon, sagutan naman natin ito sa number 9. At abangan yung mga karugtong dito. 10, 11, at saka 12. So, please see description ng video ito kasi i-update din natin itong description kung sakaling maka-upload na tayo sa number 10, 11, at 12. Now, let's read the problem. If a man can run P kilometer in X hours, how long, so how long time ang hinahanap dito? Sa choices naman, puro man yan hour. Okay. How long will it take to run Q kilometer at the same rate? So, yung rate natin dito ay P kilometer per x hours how long will it take to run in q kilometers so ang gagawin lang natin ay dapat yung hours na lang ang matira ito kasi yung rate natin ito naman yung uh, distance so ang gagawin lang natin ay si q kilometer I-multiply natin, ito yung operation na gamitin natin. I-multiply natin at ito ay pwedeng magkabaliktad in such a way na makancel si kilometer para hours na lang ang matira. So, therefore, nasa taas itong si x hours at nasa baba itong si p kilometers. Lalagay ko na rin sa description ng video ito kung paano mag-convert yung mga ganyan. Kasi makakatul makakatulong yun sa inyo para maintindihan na pwede ito magkabaliktad para lang ang lalabas ay hours. So ngayon, pag mag-multiply na tayo, itong kilometers na ito ay pwede mo nang makancel. So ang, ang lalabas dyan ay hours na lang. Ngayon, Q lang ang nandyan. Parang numbers lang. Lahat ng mga whole numbers may automatic na 1 as denominator. Q, dyan yan ma-multiply sa taas. So, Q times X, that is QX over 1 lang naman yan siya. So, kopyahin lang yang P. So, ang sagot dito ay QX over P, R's, letter D. Let's have an example Para maintindihan nyo. Wait, i-delete natin tong para maklaro nyo lang. P is equals to, let P is equals to 2. X is equals to 1. Bali, ito yung 1 hour. Ito yung 1 hour. Tapos, ito yung kilometer. Then, Q is equals to 6. So, Q is equals to 6. Ito yung gamitin natin. This is 6 kilometers. Tapos, para makancel si kilometers, ilang, yung oras natin, yung X ay 1 hour. So, 1 hour. Over, yung P natin ay 2. So, 2 kilometer. I-cancel mo lang yan siya. So, this is 6 times 1. Iklaro natin, natin 6 times 1 over 2. At yan yung nandito. Ngayon, mga numbers man yan siya, so pwede natin yang isolve. 6 times 1 is equals to two, 6 over 2. 6 divided by 2 is equals to 3. 3 hours. Kung isa-isahin natin ito, kung 3 hours ba, ito yung rate. Kada dalawang kilometro daw, isang oras. Meron na namang dalawang kilometro, isa na namang oras. Sa biyahing dalawa pang kilometro, mayroon ka na namang isang oras. 1, 2, 3, this is equals to 6. Bakit dinivide ng 2? Para makuha yung oras. Ang oras ay 1, 2, 3. 3 hours. 
I hope meron kayong natutunan sa video ito. Thank you for watching at abangan yung mga future videos natin. At kung gusto nyo ng mga printable na reviewers, pwede nyo isend sa akin yung email nyo. Ito yung FP name natin. At pwede rin kayong mag-post dito sa Philippine Civil Service Review for All kasi marami din tayong mga members na haping sagutan yung mga tanong ninyo. Otherwise, pwede rin kayong mag-share sa mga reviewer, mga reviewers niyo pa isa-isa. Ito naman yung FB page natin na posibleng makakatulong sa inyo at mga FB group na lagi kong tinatambayan. Itong sa FB group, dito ako kumukuha ng mga random questions na gawa natin ng tutorial video. Pwede rin kayong mag-PM sa akin kung ayaw nyo ma-mention yung name nyo sa mga videos natin. Thank you and God bless.